प्रिय विद्यार्थी बी ए पार्ट फर्स्ट विषय इतिहास पेपर सेकेंड भारत के इतिहास का जो पहला लेसन आपके प्राचीन भारतीय इतिहास के थ्रू जिसके चार साधन बताए थे मैंने पहले जो धार्मिक ग्रंथ है उसके बारे में अपन ने पिछले अध्याय में पिछले जो क्लास हुई थी उसमें अध्ययन कर लिया था उसी में सेकेंड जो पार्ट है वो है ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथ जिनसे हमें क्या पता चलता है प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कौन कौन से ग्रंथ है वो जिससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है वो इसी में हम अध्ययन करेंगे पहला इससे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है सॉरी पढ़ी पतंजलि का तो महावासी अष्टाई जो कि पणिनि द्वारा लिखित है और इससे हमें एक क्या जानकारी प्राप्त हो रही है प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है यह क्या है यह है व्याकरण ग्रंथ नेक्स्ट जो है अर्थशास्त्र यह है राजनीति ग्रंथ माना जाता है और इससे कोटली के कौन था कोटली चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री और उसका गुरु था उसी के सहयोग से उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और इस ग्रंथ का निर्माण कोटली ने किया था जो इतिहास में विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध है इससे हमें क्या प्राप्त होती है तत्कालीन यानी मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी मौर्य साम्राज्य जो चला था उसके समय के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है नेक्स्ट है चोल पानी 
ईसापुर तीसरी शताब्दी के बारे में बताया जाता है जब इनका शासन था दक्षिण भारत में तो उसके इतिहास के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है किससे प्राप्त होती है संगम साहित्य से यह यूँ कह सकते हैं कि दक्षिण भारत के समय जिन राजवंशों ने राज किया ये उनके समय का इतिहास प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है इनसे संगम साहित्य से मानविका शुभ काल से संबंधित है ये और कालिदास द्वारा रचित है उसे मित्र शुभ का पुत्र था अग्निमित्र और एक राजकुमारी थी मालविका उन दोनों के प्रेम संबंधों का वर्णन इस पुस्तक में है और शुभ वंश प्राचीन भारत भारत में था तो उन्हें क्या प्राप्त हुई है प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है मुद्रा राक्ष लेखक कौन था विशाखा था इसमें चंद्रगुप्त द्वारा नंदवंश का खात्मा जो किया गया उसके इतिहास इससे पता चलता है मुद्रा राक्षस जिसका लेखक था विशाखा था कहने का तात्पर्य रिपीट कर रहा हूं कि साहब को सिर्फ आप ये बेहद प्रश्न मान के चाहिए कि दो नंबर का क्वेश्चन आना ही है इनमें से किसी के बारे में पूछ लें अस्तर नहीं दे दिया अस्तर नहीं क्या है अस्तर नहीं पढ़ेगी द्वारा लिखित एक व्याकरण भाषा का ग्रंथ है और सब में एक चीज को मना ली है क्या प्राप्त हो रही है प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है जैसे और आपको कुछ याद नहीं है मानो सिर्फ आपको यह भी याद रखना है रखना पड़ेगा अर्थशास्त्र किसकी रचना है और भी नहीं है तो अर्थशास्त्र के बारे में पूछा गया तो अपने को क्या याद रहना चाहिए अर्थशास्त्र को पीने में लिखी थी सिर्फ पुस्तक और लेखन ये दो चीजें आपको याद रखनी है और बाकी सब में कॉमन चीजें क्या नहीं है प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है जैसे महाभाष्य महाभाष्य लेखक कौन था पतन अब इससे ठीक है आपको ये चीज याद नहीं है ये चीज याद नहीं है तो भी अभी के लिए से कोई कॉमन लेंगे महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी और इससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है ये चीज सब में ही कॉमन आ गई बस आपको इन दोनों को याद रखना है और दो नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है ये निश्चित मजाक बनाया गया है कि 
किस प्रकार आप उनका रहन सहन है कैसे रहते हैं ऐसे कुल मिला के उनका परिहास उड़ाया गया है तो महेंद्र मंत्री दास प्रशासन किसके द्वारा महेंद्र वर्मा द्वारा क्या जानकारी प्राप्त होती है प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है नेक्स्ट है
तो आज के सेशन में इतना ही काफी है धन्यवाद